সুপ্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আমি কুমার রঞ্জিত সুব্রত সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ পুরুচ বিদ্যালয় জগৎবের পাঠগ্রাম লালমনি হাট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি সহক কোয়াফিসেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো তোমার জানো যে পদগুলো কিভাবে দুই বা ততোধিক উৎপাদকের গুণফলের মাধ্যমে লেখা যায় আমরা এর আগে টিউটোরিয়ালে জেনেছি অর্থাৎ একটা রাশিতে কতগুলো পদ থাকে এবং পদগুলোর মধ্যে কি থাকে মানে একাধিক উৎপাদক থাকে উৎপাদকগুলো মূলত হচ্ছে কি যে সেটা সংখ্যা প্রতীক হতে পারে কিংবা অক্ষর প্রতীক হতে পারে আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম তো আমরা আরও বুঝতে পারলাম পদের উৎপাদকগুলোর মধ্যে কোনটি সংখ্যা আবার কোনটি বীজগণিত রাশি বা প্রতীক থাকে অর্থাৎ একটা পদের যে উৎপাদকগুলো থাকে সেই উৎপাদকগুলো হতে পারে কোন সংখ্যা প্রতীক বা অক্ষর প্রতীকের গুণফল তো কোন পদের চলকের সাথে যখন সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে তখন ওই গুণকে সাংখ্যিক শক বা শুধু শক বলা হয় আমি আবারও বলছি যে একটা পদের মধ্যে যে চলক থাকে যেমন অজ্ঞাত রাশি এক্স হতে পারে সেটা ওয়াই হতে পারে বা জেড হতে পারে এই চলকের সঙ্গে যখন কোনো সংখ্যা প্রতীক গুণক হিসেবে থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলতেছি সাংখ্যিক সহক বা শুধু সহক বলি আমরা তো এখানে তোমার খেয়াল করো যে ফোর এক্স সিক্স এক্স ওয়াই মাইনাস ফিফটিন এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখানে তিনটি পদ রয়েছে তাহলে এই তিনটি পদের এই এখানে খেয়াল করো প্রথম পদটিতে এক্স হচ্ছে একটি চলক এবং এর যে সহক যেটাকে আমার সাংখ্যিক সহক বলি সেটা হচ্ছে কি ফোর এবং এখানে এক্স ওয়াই যে চলক রয়েছে এদের সাংখ্যিক সহক হচ্ছে কত সিক্স বা খালি সহক বলতে পারি এবং এখানে এই পদটিতে এক্স ওয়াই জেড এর সাংখ্যিক সহক হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন তো বীজগণিতীয় রাশির কোন পদের সাথে যখন কোন সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে না তখন ওই রাশি বা পদের সহক অন ধরা হয় আমি আবারও ক্লিয়ার করছি দেখা যায় অনেক সময় এমন কিছু পদ থাকে হম যে তাদের সাথে কোন সংখ্যা প্রতীক যুক্ত থাকে না বা সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে না যেমন আমার বলতে পারি এক্স তো এক্স এখানে অবশ্যই কি আছে এর সঙ্গে একটি সহক রয়েছে যেটা হচ্ছে ওয়ান এটা ওয়ান ধরা হয় কিন্তু লেখার সময় কখনোই আমরা ওয়ান এক্স লিখি না না লিখলেও আমাদেরকে ধরতে হবে যে এক্সের সঙ্গে একটি সহক ওয়ান হিসেবে আছে যেমন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক্স ওয়াই অর্থাৎ আমরা এটাকে শুধুমাত্র মাইনাস এক্স ওয়াই লিখব তো এটার সহক হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানটা কিন্তু লেখা হয় না সুতরাং আমরা বলতেই পারি এই এই যে এক্স এই সলকটার শখ কত হ্যাঁ এই সলকটির শখ হচ্ছে ওয়ান কারণ আমরা ওয়ান এক্স লেখি না বাট আমরা ধরব যে এক্সের শখ হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে এখানে মাইনাস এক্স ওয়াই তাহলে এর শখ কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে তো আর যখন কোনো চলকের সাথে কোনো অক্ষর প্রতি গুণ হিসেবে যুক্ত থাকে তখন ওই গুণক্ষের রাশি বা পথের আক্ষরিক সহ বলে থাকি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একটা মানে কোনো একটা চলকের সাথে দেখা যাচ্ছে কি কোনো অক্ষর প্রতি গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে যেমন এখানে খেয়াল করো তোমরা যে এটা একটা রাশি এটা এই রাশিটি একটি পদ মাত্র আছে যেটাকে আমরা বলি এক পদই রাশি তো এখানে আমরা বলতে পারি এ বি সি এর এ বি সির সাংখ্যিক সহ কত টেন সাংখ্যিক সহ অর্থাৎ কোন এ বি সি যদি আমরা চলক ধরি তাহলে তার সঙ্গে যে সংখ্যা প্রতীকটা থাকে সেটাকে আমরা বলি সাংখ্যিক সহক এখন যদি বলি যে এই যে এ তো এটা কি এটা হচ্ছে কি এই যে টেন বি সি এর একটা কি আক্ষরিক সহক এই এটা হচ্ছে কি টেন বি সি এর আছে আক্ষরিক সহক তারপর আমি যদি বলি যে বিটা কি বিটা হচ্ছে টেন এ সি এর আক্ষরিক সহক তারপর সি কি সিটা হচ্ছে টেন এ বি এর আক্ষরিক সহক অর্থাৎ 
মানে যেটা আমরা সহক বলবো অর্থাৎ এখানে যদি বলি আমি যে সি এর সহক কি তাহলে আমরা কি বলবো টেন এবি আবার যদি তাহলে বি এর সহক কি তাহলে আমরা কি বলবো টেন এসি তাহলে এখানে আমি যেটা বলবো যে টেনটা হচ্ছে কি এখানে এটা হচ্ছে তোমার সাংখ্যিক সহক অর্থাৎ সংখ্যা প্রত্যেক যেটা সহক হিসেবে তৈরি সেটাকে সাংখ্যিক সহক বলবো এবং কোন পদের সঙ্গে যখন কোন অক্ষর সহক হিসেবে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো আক্ষরিক সহক তো যেমন সি সি হচ্ছে কি টেন এবি টেন এবি এর আক্ষরিক সহক আশা করি তোমার বুঝতে পেরেছ তো এরপরে আমরা এখানে তোমরা খেয়াল করছো যে একটি বীজ গাণিতিক রাশিকে কাটাকুটি করলে কি কি পাওয়া যায় তা এক নজরে দেখে নিই অর্থাৎ একটা বীজ গাণিতিক রাশির মধ্যে কি কি থাকে সেটাকে আমরা এখন আমরা সুন্দরভাবে কি বিশ্লেষণ করব তো এখানে খেয়াল করো যে এখানে সেভেন এক্স প্লাস থ্রি এটি একটি বীজ গাণিতিক রাশি তো যার কি রয়েছে দুইটি পদ রয়েছে একটি হচ্ছে সেভেন এক্স এবং অন্যটি হচ্ছে থ্রি তো এখানে আমরা দুইটি পদ আছে এই পদ দুইটির মধ্যে আমরা কি কি পাই এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে এই যে এখানে এই প্রথম যে পদটি রয়েছে সেভেন এক্স তো এখানে কিন্তু এক্সটি হচ্ছে কি চলক এবং এই সেভেন এটা হচ্ছে শক এর আগে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা জানতে পারলাম যে চলকের সঙ্গে যখন কোনো সংখ্যা সহক হিসেবে থাকে তখন তাকে আমরা বলি সাংখ্যিক সহক বা শুধু সহক বলি তাহলে এটা একটা সহক এবং অন্য যে পথটি রয়েছে এটাতে শুধুমাত্র কি আছে একটা সংখ্যা রয়েছে এই ধরনের সংখ্যা যখন কোনো রাশিতে থাকে পদ হিসেবে তখন সেটাকে আমরা কি বলি ধ্রুবক বলি যেটা কনস্ট্যান্ট বল হয় ইংরেজিতে এটা কোনো পরিবর্তন হয় না পূর্বের টিউটোরিয়াল আমরা দেখেছিলাম তো এখন আমরা আরেকটি এরকম দেখব যে এটা একটা কি বীজ গাণিতিক রাশি এখানে কি দুইটি পদ রয়েছে তো এখন তোমরা বলো যে পদ দুইটি কি কি একটা হচ্ছে থ্রি এক্স অপরটি হচ্ছে টু তাহলে থ্রি এক্স এবং টু এই রাশি দুইটি পদ রয়েছে এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে এখানে এক্সটা কি এক্সটা হচ্ছে কি চলক এবং থ্রি কি থ্রি হচ্ছে একটি সহ এবং এক্স হচ্ছে চলক টুটা কি এটা হচ্ছে একটি ধ্রুবক তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এখানে একটি একক কাজ রয়েছে যেটা একটা সক আছে সকটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে আমরা এতক্ষণ থেকে যা আলোচনা করলাম সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই সকটি পূরণ করতে হবে তো দেখি তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছ তো এখানে তোমাদেরকে আহ বোঝানোর জন্য বা তোমাদের বুঝতে পারো সেই জন্য কিন্তু এখানে মূলত দুইটি করে দেওয়া আছে বাকি তোমাদেরকে করতে হবে তো এখানে মূলত সাতটি রয়েছে বীজ গাণিতি ও রাশি প্রথম রাশিটি খেয়াল করো যে এখানে দুইটি পদ রয়েছে তো দুইটি পদের মধ্যে এখানে যে কলাম গুলো রয়েছে এখানে লেখা আছে একটিতে এক যুক্ত পথ একটা হচ্ছে এক্স এর সহক একটি হচ্ছে ওয়াই যুক্ত পথ এবং আর একটা হচ্ছে ওয়াই এর সহক অর্থাৎ এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে এই রাশিতে এক্স যুক্ত পথ কোনটি অবশ্যই এখানে এক্স যুক্ত পথ হচ্ছে থ্রি এক্স অর্থাৎ এই পথটিতে এক্স আছে তাহলে আমরা কি লিখবো থ্রি এক্স তাহলে এই এখানে আমরা এই রাশিটিতে এক্স এর সহক কি আমরা কিন্তু এর আগে জানলাম যে এক্স এর সহক হচ্ছে কি এখানে এক্স এর সহক হচ্ছে থ্রি এটি হচ্ছে কি সাংখ্যিক সহক বা খালি সহক বলবো তাহলে এখানে এক্স এর সহক হচ্ছে থ্রি এরপরে এখানে এই রাশিটিতে আমরা ওয়াই যুক্ত পথ কোনটি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কত মাইনাস ফোর ওয়াই জেড তাহলে ওয়াই যুক্ত পথ হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই জেড এবং বলা হচ্ছে যে ওয়াই এর সহক তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা জেনেছিলাম যে এখানে ওয়াই এর সহক হচ্ছে মাইনাস ফোর জেড অর্থাৎ ওয়াই বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই এর সহক 
তাহলে এটা হচ্ছে y এর সহগ হচ্ছে -4z এরপরে এখানে এই যে রাশিটিতে এখানে x যুক্ত পদ কোনটি অবশ্যই -x এবং x এর সহগ কত কিছুক্ষণ আগে আমরা জেনেছিলাম যে কোন রাশিতে যে পদগুলো থাকে কিছু কিছু পদ আছে যে চলকের সঙ্গে কোনো কিছু না থাকলে আমরা ধরে নেব কি আছে তার সহগ 1 তাহলে সে ক্ষেত্রে এখানে x এর সহগ হচ্ছে -1 এরপরে এখানে বলা আছে y যুক্ত পদ তাহলে এটি হচ্ছে y যুক্ত পদ যেহেতু এখানে y আছে তাহলে কি হচ্ছে y যুক্ত পদ আছে 7ab y এবং এখানে y এর সহগ কত 7ab 7ab আচ্ছা এটা করা আছে এখন আমরা দেখব এগুলো মানে কি হয় যেমন মনে করো এখানে এই যে রাশিটা px 3 3 2y 3 তাহলে এখন তোমরা বলো তো যে আসলে এই রাশিটিতে এক যুক্ত পদ কোনটি অবশ্যই এখানে এক যুক্ত পদ আছে কি px যেহেতু এখানে এই যে এখানে x আছে এই পদটিতে তাহলে এখানে আমরা লিখব px এরপরে এখানে বলা হচ্ছে যে x এর সহগ স্পষ্টতই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x এর সহগ হচ্ছে p অর্থাৎ x এর সঙ্গে যেটা আছে সেটা হচ্ছে x এর সহগ তার মানে x এর সহগ হচ্ছে এখানে p এরপরে এখানে আছে y যুক্ত পদ y যুক্ত পদ কোনটি এখানে অবশ্যই y যুক্ত পদ আছে এই যেটা minus 2y by 3 2 2y divided by 3 তো এখানে লিখব minus 2y divided by 3 বা minus 2 by 3 into y এখন এখানে y এর সহগ কোনটি হবে তো আমরা তো এর আগে জেনেছি y এর সঙ্গে যারা থাকে সেটা হচ্ছে কি y এর সহগ তাহলে এটা হচ্ছে y এর সহগ হচ্ছে minus 2 by 3 এরপরে abx plus 23 এই রাশিটিতে x এর সহগ কোনটি হ্যাঁ x এর সহগ হচ্ছে এই যে abx তাহলে এখানে abx লিখব এবং x এর এক যুক্ত পদ হচ্ছে abx এবার এখানে লিখব আমরা x এর সহগ x এর সহগ কোনটি ab তাহলে আমরা এখানে ab লিখব এরপরে এখানে বলা হচ্ছে y যুক্ত পদ তাহলে এই রাশিটিতে তোমরা খেয়াল করো যে এখানে কোনো y যুক্ত পদ আছে কিনা অবশ্যই কিন্তু এখানে y যুক্ত পদ নাই তাহলে এটা আমরা ফাঁকা রাখব আমরা এখানে ড্যাশ দেব এরপর এখানে বলা আছে যে তো y এর সহগ তো এখানে অবশ্যই y এর সহগ নেই কেন না যেহেতু এখানে y যুক্ত পদই নেই সে ক্ষেত্রে এখানে y এর সহগ থাকতেই পারে না এরপর এই রাশিটিতে এখানে এক যুক্ত পদ আছে কি অবশ্যই নেই তাহলে সহগ নেই এরপর আছে y যুক্ত পদ না এখানে y যুক্ত পদ নেই সে ক্ষেত্রে এখানে ফাঁকা থাকবে সহগ নেই এরপর আছে এই যে এই রাশিটিতে x যুক্ত পদ কোনটি খেয়াল করো এই যে এটি আছে এক যুক্ত পদ 4x তাহলে 4x লিখব এবং এখানে x এর সহগ হচ্ছে কত 4 তাহলে এখানে 4 লিখব এরপরে y যুক্ত পদ এই যে এটা আছে y যুক্ত পদ 12y তাহলে এটা সহগ হচ্ছে y এর সহগ হচ্ছে কত 12 এরপরে এই যে pxy এটা কি এক পদী রাশি এর একটি পদ রয়েছে যাই হোক এখানে আমরা বাইরে বের করব যে আসলে এক যুক্ত পদ কোনটি অবশ্যই এটা এখানে এই পদটিতে x আছে কাজেই এটি হচ্ছে x যুক্ত একটি পদ তাহলে এখানে x এর সহগ কোনটি তাহলে x এর সহগ হচ্ছে x বাদ দিয়ে যারা থাকবে সেটা হচ্ছে x এর সহগ তাহলে py এখানে py লিখব এরপরে y যুক্ত পদ এটাই হচ্ছে y যুক্ত পদ এটা x যুক্ত পদ হবে আবার y যুক্ত পদ হবে তার মানে px y হবে এখানে এখন বলো দেখি যে এখানে আসলে y এর সহগ কোনটি অবশ্যই y এর সহগ হচ্ছে y বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে y এর সহগ তার মানে px তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে এই যে রাশিগুলোতে যে এক যুক্ত পদ x এর সহগ y যুক্ত পদ এবং y এর সহগ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় 
তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এতক্ষণ থেকে আমার সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সকলের জন্য শুভকামনা করছি